போன வாரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பண்ணாங்க ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் பார்த்தேன் ரெண்டாவது பையன் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு நான் அடுத்தல நிறைய படிக்க போறாரு இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான பேக்ரவுண்டில் ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் எதுக்கையா இதை பண்ணணும் இந்த பிஸ்னஸ் அவருக்குன்னு ஏதோ ஒரு பென்ஷன் நல்லா வரும் இன்கம் வரும் ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்சிருப்பாரு அப்புறமே ஜிம் வச்சு நடத்துறாரு அதுக்கு பிறகு எதுக்கையா இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க முதலே வந்திருக்கிற நீங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய கிப்டட் பர்சன் முதல்ல சொல்ற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருக்கும் இப்ப நான் வெல்கம் பண்ண போறேன் வெல்கம் பண்ணலாமா வெரி குட் எல்லாருமே இருந்த இடத்துலயே கொஞ்சம் வீடியோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் பாக்குற மாதிரி நீங்களே கவனம் கொடுத்துக்கிட்டீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா அது பாட்டம் நடக்கட்டும் நம்ம பாட்டில் ஏதோ வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் கவனம் கொடுக்க மாட்டோம் அதனால நம்மளால் லீடர்ஸ் வீடியோ எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிடுவோம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா நீட்டாக உட்காந்துக்கோங்க சும்மா ஷேர்ட் போட்டால் போகுது இல்லை டிஷர்ட் போட்டு உட்காந்தாலும் போகுது ஆனால் என்ன செய்யக்கூடாது வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சார் வெல்கம் பண்ணாமா வெல்கம் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம் கோயிங் எமரால் வெல்கம் ஆன் த வெர்ச்சுவல் ஸ்டேஜ் தேங்க் யூ சார் Thank you very much. I am very happy to be here. 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 I will go to the next level. 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 Thank you, sir. Thank you very much. எனக்கு <laughs> 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 படிக்கிறவங்கள பார்த்து கிண்டல் அடிச்சு கிண்டல் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா என் லைஃப் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா என் கூட படித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கருப்பையா இருந்தது யூகேல காடியாசில் பெரிய டாக்டர் இப்போ வந்து அந்த இது ஓ சர்வீஸ் யூகேல சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அப்போலோல மதுரையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படி அவங்களாம் படிக்கும் போது எதுக்கு தான் இந்த மாதிரி படிக்கிறாங்களோ நான் கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து பெரிய லெவலில் மாறிடுச்சு அவங்க ஒய்ஃப் டாக்டர் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு பேரு புகழ் ஊர்ல வந்து எல்லாம் அவருக்கு மரியாதை இதெல்லாம் இருந்தது அப்போ அந்த படிக்கிற காலத்துல நம்மளுக்கு அது தெரியாது தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்னா நம்மளை கைடு பண்றதுக்கு அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி நம்மளை கைட் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது அதாக அது எதுக்கு சொல்றேன்னா எந்தமே அசோசியேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப புதுசா வந்திருக்கணும் நீங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க இந்த அசோசியேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களை பெரிய லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க பாக்கலாம் அங்க நிறைய பேர் டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் நிறைய பேர் இதுல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு வச்சுக்கேன் எத்தனை பேர் புதுசா வந்திருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அனலைஸ் பண்ண முடியுமா அவருக்கு தெரியல நிறைய பேருக்கு தெரியல அந்த இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இதுல தெரியல ஏன்னா மோர் பட்டன்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஷிங் சொல்லி வரும் அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுல ஸ்கிரீன்ல தெரியும் அதை வச்சு நம்ம ஒன்று ஐடி பண்ண முடியும்னு வச்சுக்கிறேன் அதுக்காக தான் எதுக்குன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்கு கான்வர்சேஷன் ஏன்னா நாங்களும் ஒரு காலகட்டத்துல இதே மாதிரி உங்களை மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இந்த இடத்துல நாங்க உட்கார்ந்துருந்தோம் லைஃப்ல வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் கிடைக்காதா லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு மாறாதா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வழி பறக்காதா தை பிறந்தால் வழி பறக்க சொல்ற மாதிரி ரெண்டு மாசத்துல தை பறக்க போது இந்த மாதிரி வழி பறக்காதா இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல உட்கார்ந்துருந்தோம் நான் ஆர்மில சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் என்னை பத்தி சொல்லிக்கிறேன் ஆர்மில சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது வயசுல ஆரம்பிக்கு நான் போயிட்டேன் காரணம் என்ன அடுத்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு பொருளாதார வசதி கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு ஃபாதர் மாதிரி கிடையாது அதனால நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே என்ன மிலிட்ரி மிலிட்ரி எங்க ஊரே மிலிட்ரினால மிலிட்ரிக்கு போறதுக்காண்டி எல்லா தகுதிகளுக்கு என்னென்ன வேலையோ இந்த சார் சொன்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடுறது எக்ஸசைஸ் பண்றது பாடி ஃபிட்டா வைக்கிறது ஏன்னா உடல் மூலியமாவே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சோ பண்ணா மட்டும்தான் ஆர்மில செலக்ஷன் பண்ணுவாங்க அந்த இதுக்காண்டி அதுக்கு தயார் பண்ணி மிலிட்ரிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் பத்தொன்பது வருஷம் நான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு எப்பயும் போறோம்போது ஆர்மில லீவ்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்கருடைய லைஃப் ஸ்டைல் மக்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன் இப்ப எங்க இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா மிலிட்ரியில ஆபீசர்ஸ் அவங்களுடைய அவங்களுடைய லைஃப
வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் ட்ரெயின்ல ஜேர்னி பண்ணும் போது மற்ற இடத்துல கார்ல போற பீப்புள் எல்லாம் பார்க்கும் போது இவங்க மட்டும் ஏன் கார்ல போறாங்க ட்ரெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பணத்தை ஒரு பணமா மதிக்காம அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க பணம் ஒரு பொருட்டு கிடையாது அந்த பொருள் வாங்கணும்னு நினைச்சா நான் வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி எப்படி வருது இதை பத்தி எல்லாம் நான் திங்க் பண்ணிட்டு ஒவ்வொருத்தையும் நான் இன்டர்வியூ வரும் கேட்பேன் சார் நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க ஏது வர்றீங்க அப்படின்னு அப்ப அவர் சொல்லுவார் நான் பெரிய ஒரு டைமண்ட் பிசினஸ் பண்றேன் நான் ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு நீங்க டைமண்ட் பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா ஏன் நீங்க பிளைட்ல போகக்கூடாது ஏன் ட்ரெயின்ல போறீங்க அப்படின்னு நான் கேட்பேன் எல்லாத்துக்கும் இருக்க டவுட் தானே கேட்பேன் கேட்கும் போது அவரு சொல்லுவாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு நான் இன்னைக்கு சென்னையில இருந்து என்னன்னா மூணு நாலு மணி நேரத்துல டெல்லி போய் சேர்ந்துருவேன் ஆனா மறுபடியும் இந்த பிசினஸ் 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 மறுபடியும் டாப்ஸ் நிறைய இருக்கும் இந்த மூணு டூ நைட்ஸ் ஒன் டே வந்து நான் ஃப்ரீயா யாருடைய கம்யூனிகேஷன் அப்ப எல்லாம் போன் கிடையாது இல்லைங்களா எந்த கம்யூனிகேஷன்லயும் ஜாலியா நான் வந்து என்னுடைய அஹ் எனக்குன்னு நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு நல்லா போயிட்டு இருப்பேன் அப்படின்பாரு அப்ப நினைப்பேன் பாடுறா நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு பணமே எனக்கு வேண்டாம் நம்மளுக்கு நேரம் கிடைச்சா போதும் ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை கிடைக்கும்னு அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரியில நான் பார்த்து கொண்டு இன்னொருத்தர் பார்க்கும் போது பிசினஸ் கிட்ட வந்திருப்பாரு ஆனா ஒரு ஒரு பிளவர் பாட்டு ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா அதை வாங்கி தூக்கிட்டு வருவாரு சார் என்ன சார் நீங்க நீங்க போய் தூக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க இவ்வளவு வசதியா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா என்னுடைய பொருள நான் தூக்காம வேற யார் தூக்குவா அப்படின்பாரு ஓ வெரி குட் சூப்பர் நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நினைப்போம் நம்ம பொருளை தூக்கி அதை பத்திரமா வைக்கிறது எடுத்து வைக்கிறது அந்த ஒரு டிசிப்ளின் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க சில பேர் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப நான் முடிவு பண்ணேன் நம்ம வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பிசினஸ் தான் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜாப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஜாப் அவங்க அப்பா ஒரு ஜாப்பு பையன் ஒரு ஜாப்பு நம்ம பையன் ஒரு ஜாப்பு சிம்பிளா சொல்லணும்னா பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இந்த ஜாப்பு போறவங்களோட பையன் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த எயிட்டீன் இயர்ஸ் நம்ம குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜாப்புக்கு ஃபைல் எடுத்து நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய கட்டல காலகட்டத்துல இருக்கும் கரெக்டா இல்லைங்களா இந்த லைஃப் செட்டில ஒரு ஜாப் இல்ல யார கட்டால பையன் என்ன பண்றான் வர்றவங்க போறவங்க எல்லாம் எது அவங்கள கேட்டுட்டு இருப்பாங்க பையன் என்ன பண்றான் இன்னும் ஜாப் கிடைக்கலையா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி காலகட்டத்துல தான் சரி நான் வெளியில வந்து எங்க பையன்ட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா அப்பா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பிசினஸ் பண்றாங்க சொல்லணுங்கிறதுக்காண்டி ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சேன் எந்த தொழில் எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்ப டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் சொன்னோம் மளிகை கடை அதை வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பிசினஸ் எவ்வளவு கஷ்டம்னு ஏன்னா முதல் போட்டாச்சு காலையில நாலு மணிக்கு மார்க்கெட்டுக்கு போய் பொருள் வாங்கிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் நைட்ல முடிஞ்சு வைண்ட் அப் பண்ணி வர்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு மணி ஆகும் காலையில எப்படி விடுதுன்னே தெரியாது மறுபடியும் காலையில நாலு மணி நாட்கள் போறதே தெரியல பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க தெரியல நல்லது கட்டதுக்கு போக தெரியல எதுவுமே பார்த்ததே இல்லை ரெண்டு வருஷம் எப்படி போச்சுன்னே தெரில தேங்க்ஸ் காட் இப்ப நீங்க உட்காந்துருக்கீங்களா இந்த டைம்ல எனக்கு ஒருத்தர் வந்து பிசினஸ் சொன்னார் இந்த வாங்க ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு எங்க மிலிட்ரியில ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க எவனும் மிலிட்ரி பிசினஸ் அதுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டா போயிடாத இருக்கிற பணத்துல உருவேன்னு சொன்னா மறுபடியும் நீ ஏதாவது மறுபடியும் டிஎஸ்சின்னு சொல்லுவாங்க அதுல போய் மறுபடியும் மிலிட்ரிக்குன்னு சொல்லி செக்யூரிட்டி தான் அது டிஃபென்ஸ் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுல போய் நீங்க சேர வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால நான் சேரவே இல்லை ஆறு மாசம் கழிச்சு நீங்க சேர வேண்டாம் சார் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் பரவாயில்ல நம்ம சேர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா என்னன்னு தான் கேட்போமே அதுக்கப்புறம் இந்த பிசினஸ் பிளானை காமிச்சேன் இப்ப பார்த்துட்டு ப்ரொடக்டை பார்த்தோடனே இதை நம்ம பண்ணலாம்னு முடிவு எடுத்து இந்த பிசினஸ் பண்ணி இப்ப இன்னைக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி பேசுற அளவுக்கு வளர்ந்து இருக்கிறனா அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க இந்த அசோசியேஷன் நிறைய மக்களை பாக்குறது அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு நம்ம இந்த சூழ்நிலை இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் உங்களுக்கு கவனங்கள் எங்கேயும் சிதறாமல் இதுல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு மாற்றங்கள் கிடைக்கும் ஏதுக்கு சொல்ற கவனங்கள் சொல்றேன்னா நிறைய பேர் வாழ்க்கையில ஜெயிக்காம போறது காரணம் கவன சிதறல்கள் தான் நம்ம இங்க உட்காந்துட்டு இருப்போம் உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னா நம்ம எண்ணங்கள் எங்கேயாவது பறந்து போயிடும் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடும் அப்பா வீட்டுக்கு போயிடும் தாத்தா ஒய்ஃப் பிள்ளை காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருப்பான் நேரம் போன் பண்ணி இருப்பானே நேரம் போன் பண்ணிட்டு இருப்பானே அப்படின்னு நினைச்சா அந்த எண்ணங்கள்லாம் எங்க போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இங்கே நம்மளுடைய கவனம் இங்கே நான
இல்ல நீங்க ஓன் பிசினஸ் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பா நடத்துறதா இருந்தாலும் இது இல்லைன்னா அடுத்த லெவலா நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய தடையா இருக்குது இதுதான் மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் ஒருத்தங்களை ஒருத்தர் நம்பணும் இப்ப நம்ம நீங்க புதுசா வந்திருக்கோங்க யாரும் உங்களை கூட்டிட்டு வந்தாலும் கண்டிப்பா அவரை நம்பணும் வெளிப்படை தன்மையா இதுல இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன காரணம்னா நிறைய பேரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் நான் செய்யறேன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தப்பா தெரியலாம் அதே செயல் எனக்கு ரைட்டா தெரியாதான் உங்களுக்கு நான் எஜுகேட் பண்ணலாம் நீங்க அதே டைம்ல எனக்கு சாரி எனக்கு தப்பா தெரியாது தோணுச்சுன்னா நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்பயே நம்ம கிளியர் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதை நீங்க மனசுக்குள்ளேயே வச்சுட்டீங்கன்னா அது கடைசியில வரைக்கும் நம்மளுக்கு அந்த வெளிப்படை தன்மை இல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த பிசினஸ் நல்ல கோத்ரூப் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய தடங்களா இருக்கும் நிறைய வீட்டுல நீங்க பாத்துருப்பீங்க நம்ம சொந்த அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே சில பிரச்சனைகள்னால பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ ஒரு கவன குறையில பையன் வீட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தா வான்னு கூட கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டார் அதனால என்னை வான் வீட்டுல கூப்பிட்டானான்னு தெரியும் வருஷங்களா பத்து வருஷம் பதினஞ்சு அந்த வீட்டுக்கு போகாம கூட இருந்துக்கிறாங்க ஏன்னே என்னை கூப்பிடல அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை அவர் கேட்டிருந்தானா ஐயா நீ வந்தது எனக்கு தெரியல நான் உன்னை வரவேற்று நினைச்சிட்டா நான் வேற கவனத்துல இருந்தேன்டா நான் அதை சாரிடா அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கும் ஆனா பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஏன் சொல்லாமையே அந்த வீட்டுக்கு போகாம இருந்த காலங்கள்லாம் உண்டு அதனாலதான் இந்த பிசினஸ்ல வந்து எதா இருந்தாலும் உங்க மனசுல ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா நல்லது இருந்தாலும் அந்த டைம்ல வெளிப்படையா அவர்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே விஷயம் தான் இருக்கும் ஒப்பீனியன் வந்து உண்மை ஒண்ணுதான் இருக்கும் கருத்துக்கள் வந்து மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடும் ஏன் இதை சொல்றேன்னா இந்த ஒப்பீனியன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது கருத்து நல்லதா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை சில விஷயம் கட்டதா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் எல்லாம் டிவில மீடியா எல்லாம் கேட்டு பார்த்துருக்கேன் ஏன் சின்ன வயசுல நடந்தது ஒரு விஷயம் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா பக்கத்து ஊர்ல வந்து ஒரு பிள்ளைய ஒருத்தர் தூக்கிட்டு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க திருடிட்டு போயிட்டாங்க சொல்லுவாங்கல்ல தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்க ஊருக்கு ஒரு பிச்சைக்காரன் வந்தான் அதுல எவனோ ஒருத்தன் என்ன சொல்லிட்டான் பக்கத்து ஊர்ல திருட இவனமாரி தான் இருந்தான்னு சொல்லிட்டான் அதனால என்ன ஆச்சுன்னா பக்கத்து தெருவுக்காரன் வந்து இவனே தான் அந்த ஊர் தெரு திருவா ஒரு தெருவில் இருந்து அடிக்கிறது அவனை தூக்கி இன்னொரு தெருவில் விடுறது அந்த தெருவில் எல்லாம் ஏன்னே கேட்கல எல்லாவனும் அடிச்சு 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 சுடுகாட்டு பக்கம் கொண்டு நாளைக்கு செத்தே போயிட்டான் கடைசியில போலீஸ் வந்து அந்த டெட் பாடி எடுத்து என்கொயரி பண்ணி பார்த்தா அவன் சாதாரண ஒரு பிச்சைக்காரன் அதை ஒருத்தர் சொன்ன ஒரு கருத்து வேடுபாடுனால அந்த உயிரே நம்ம என்ன பண்ணிட்டா பழிவாங்க இதுதான் வந்து ஒப்பீனியன் ஒருத்தன் அவனுடைய ஒப்பீனியனை சொல்றதுனால அதை அப்படியே எதுவும் குறுக்கு பார்க்கல நம்பி அதோட ஒரு உயிரே பழிவாங்கிச்சு ஆனா உண்மை என்ன ஒண்ணு ஒன்னா தருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் சொன்ன ஒருத்தர் ஒரு மரத்து கடையில படுத்திருக்காருன்னு வச்சுக்கல ஒருத்தன் போறான் இந்த பாடுறா நைட்டு ஃபுல்லா திருடி இருப்பான் போல தெரியுது அதனால நைட்டு ஃபுல்லா முடிச்சுட்டே இருந்து நல்லா தூங்குறான்மா ஒருத்தன் ஒருத்தன் என்ன பார்ப்பான் அவன் தண்ணி அடிக்கிறான் என்ன பண்ணுவான் நல்லா தண்ணி அடிச்சிருப்பான் போல திருடுறான் எந்திரிச்சு போக முடியாம வீட்டுக்கு போக முடியாது படுத்து தூங்குறான்மா சில பேர் வந்து ஏதோ பசி மயக்கத்துல வந்து நடக்கும்மா இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் வேற மாதிரி மாதிரியா இருக்கும் அதனால கருத்துக்கள் சொல்ல போறது இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாத்தீங்களா இது நான் சொல்லக்கூடியது எல்லாமே ஃபேக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுங்களா இது ஃபேக்ட் தான் உங்களுக்கு கடைசியில் நீங்க நீ இதை எண்டில் செஷன் நீங்க எதிர்த்து பார்க்கும்போது அந்த ஃபேக்ட் உங்களுக்கு புரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பில்டி எ கேஸ் ஃபார் யுவர் செல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறதுக்கான சில விஷயங்களும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வழிமுறைகளை நீங்க கடைபிடிச்சீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி நீங்க போகக்கூடிய சேர இடம் சரியா இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க சரியான பஸ்ல ஏறி உட்காந்தீங்கன்னா சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கும் ராங்க பஸ்ல நீங்க சென்னையில போய் உட்காந்துக்கிட்டு சென்னை பஸ்ல ஏறி போயிட்டு நான் கோயம்புத்தூர் போவேன் கோயம்புத்தூர் போவேன் நூறு தடவை சொன்னாலும் எங்க போவோம் சென்னை தான் போவோம் அது மாதிரி தான் நாங்க சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம் அதை நீங்க கரெக்டா நீங்க பண்றீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் சக்சஸ் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரிட்டி அண்ட் கேரக்டர் நேர்மை அண்ட் குணநலங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பிசினஸ்க்கு ஏன்னா நீங்க புதுசா வர்றவங்க இதை உங்களுடைய இந்த நேர்மையும் நம்மளுக்கு குறைவா இருந்தா இதை அதிகப்படுத்துறதுக்கான பாத்துக்கணும் அப்பதான் இந்த பிசினஸ் உங்களுக்கு சூட் ஆகும் இல்லைன்னா சூட் ஆகாது லட்சியம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஆம்பிஷன் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இங்க வந்தோன்னா ஒரு ஆம்பிஷனை வச்சு குறிக்கோள் வச்சு நீங்க அதுல மூவ் பண்ணணும் போகணும்னு ச
வேல்யூஷன் ட்ரீம்ஸ் தெரியும் எல்லாருக்குமே நீங்க இந்த ரைட் சைட் ட்ரீம்ஸ் பண்ணி எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் நீங்க சின்ன குழந்தைங்க தான் யாரை கேட்டாலும் நீ என்ன வாங்குற என்ன வாங்கணும்னு நினைக்கிற இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லா இடத்துல உங்களுக்கு இது எஜுகேஷன் கிடைக்கும் ஆனா இது எப்படி அடையுது எங்கேயுமே சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் எப்படி அடையணும் எந்த மாதிரி ஃபீல் ஃபீல் பண்ணும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் கேட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வீடு வேணுமா கண்டிப்பா எல்லாத்துக்கும் வேணும் கார் வேணுமா கண்டிப்பா ஊரெல்லாம் சுத்தணுமா கண்டிப்பா சுத்தணும் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் நல்லா படிக்க வைக்கணுமா நல்லா படிக்கும் லைஃப் எல்லாமே வேணும் ஆனா வேலை செய்ய தயாரா இருக்குன்னா நூறு பேர்ல பத்து ரெண்டு மூணு பேர் தான் தயாரா இருப்பாங்க கண்டினியூட்டி அதை பண்றதுக்கு மீது யாருமே தயாரா இருக்க மாட்டாங்க சரி அப்படியே தயாரா இருந்தாலும் அவங்களால அந்த வேல்யூஸ் இழக்காம பண்ண முடியுமாங்கிறது அப்போ ஒரு கேள்வி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் இந்த ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்காக நிறைய மக்கள் அவங்களுடைய வேல்யூஸ் இழந்துடுறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும் உங்க பக்கத்து வீடு ஸ்ட்ரீட் உங்க ஊர்ல நிறைய பேர் வில்லேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா அம்மாவை பார்க்க வராம ஒன் ஒரு வருஷம் கிடையாது ஏன் கட்டின பொண்டாட்டியை பார்க்க வரும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கூட ஃபாரின்ல இருந்து உரைச்சி அவங்க பண்ற பண்றாங்க எதுக்காக பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க நம்ம குழந்தை குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்கணும்னு இவர் இல்லாம அந்த குடும்பத்துல சந்தோஷம் இருக்குமா பணம் இருக்கும் ஆனா சந்தோஷம் என்பது இருக்காது கண்டிப்பா அப்ப அந்த ஃபேமிலி நம்ம இழந்துட்டு தான் நம்ம இந்த இதெல்லாம் இந்த காரு பங்களெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அது யாருக்காக நிறைய வீட்டுல நான் கேள்விப்படுறேன் அவங்க வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல டாக் கேட் இது அந்த மெத்தையில முன்னெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கான் யாரு தூங்கணும் நம்ம தூங்கணும் ஆனா எது தூங்கிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல கொடுத்து வச்ச ஜீவராஜ் போன பிறவில நல்லா செஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அதனால அடுத்த வெல்பீங் நிறைய பேர் பண சம்பந்தி அவங்களுடைய உடலை மறந்துடுறாங்க ஹெல்த் அப்புறம் பணத்தை வச்சுட்டு ஹெல்த் கம்பெனி அலையிறாங்க கிடைக்கவே கிடையாது மார்னிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கம்பெனிக்கு பதினெட்டு உழைக்க உழைக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனா நம்ம உடம்பு நம்மளுக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணுது எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த உடம்புக்காண்டி ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கோம்னா கேள்விக்குறி தான் அது எப்ப தெரியும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அனந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படி எல்லாம் பண்ணா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் சூரியன் மறைஞ்சு கண்கட்ட கண்கட்ட பின் சூரிய உதயம் எதற்குன்னு சொல்ற மாதிரி போதிக்கும் போது புரியாது பாதிக்கும் போது கண்டிப்பா புரிஞ்சு பிரேசனம் இல்லாம போயிடும் அதனால ஒவ்வொரு இதுல நீங்க என்ன பண்ண ஹெல்த்தை நம்ம பண்ணும் ஃபெய்த் நம்ம நிறைய விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையா இருக்கும் நினைச்சா கூட நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்காக வேண்டி நிறைய பொய் சொல்லக்கூடிய வேண்டிய இருக்கலாம் நம்பிக்கை இல்லாத விஷயங்கள்லாம் போக வேண்டிய இருக்கலாம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ் நம்மளுடைய கேரக்டரே மாத்தக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்கும் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் டெத் வாழ்க்கையில கடன் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கணும் அந்த வேல்யூஸ் ஆனா இன்னைக்கு இல்லாம இருக்கிறது இல்ல கண்டிப்பா பிரின்சிபிள் நம்மளுக்குன்னு ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கும் ஆனா நம்ம இன்னொருத்தங்க கீழே நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த பிரின்சிபிள் கடைபிடிக்க முடியுமா சான்ஸ் இருக்கா அந்த கடைக்காரங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ பிரின்சிபிள் அதை தான் நம்ம கடைபிடிக்கணும் வேற வழியே கிடையாது அது நல்லாவே இல்லைன்னா கூட சூப்பருங்கணும் ஒரு கார் கம்பெனியில ஒரு வேலை செய்ய ரெப்பர் செட்டு நீங்க இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம் கார் இப்படி எல்லாம் சொகுசா போலாம் சொல்லிட்டு ஈவினிங் ஆச்சு டிராபிக்ல டூ வீலர் எடுத்து முண்டி அடிச்சுட்டு ஓடிட்டு இருப்பாரு அது எந்த விதத்துல நியாயம்னு கேக்குறேன் அதான் காரணம் அப்போ நம்ம சொல்றதுக்கும் சேலுங்க அங்க சம்பந்தமே இல்லை அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஷன் நம்ம இழக்கிறோம்ங்கிறது தான் காரணம் லெகசி நம்ம குடும்பத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு நம்ம உடைய லெகசி கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறோம் நான் எப்பயுமே போகும்போது இந்த கோல்டு சேலத்துக்குள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நகை கடையில அவங்க தாத்தா அவங்க தாத்தா அவங்க தாத்தா அவங்க தாத்தா போட்டா வருஷம் ஏழு எட்டு தாத்தா போட்டோ எல்லாம் மாட்டிருப்பாங்க என்ன காரணம்னு கேட்டா அவங்க டெய்லி மாலை போட்டு பூஜை பண்ணிட்டு அவங்க கடையை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு பெரிய சொத்து உருவாக்கிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம தாத்தாவை மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க தாத்தாவை யாருக்கும் தெரியுமா அவங்க அப்பாவை தெரியுமா தெரியவே தெரியாது ஏன்னா லெகசி கிரியேட் பண்ணல இப்ப அதே மாதிரி நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல நம்ம ஒரு லெகசி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களா இவ்வளவுதான் விஷயம் வித்தியாசம் அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த பிசினஸ்ல உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பசியா இருக்கும்போது ஸ்பிரிச்சுவல் வரவே வராது லைஃப்ல அப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு தேவைகள் திருப்தி இருந்தா பிரிச்சுவல் போறதுக்கு ரொம்ப ஈஸின்றாங்க ஓகேங்களா அத எல்லாமே வேல்யூஷன்ல நம்மளை கொண்டு வரும்போது அதை அடையணும்னா நம்ம ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு
நினைக்கிறேன் வேலைக்கும் <laughs> இதுதான் பிஸ்னஸ் ஓனர் இன்வெஸ்ட் வந்து தெரியும் நம்ம எல்லாம் பணத்துக்காக வேண்டி வேலை செய்வோம் பணம் அவங்களுக்காக வேண்டி வேலை செய்யும் ஃபியூஸ் இன்கம் அவங்க பணம் இருக்கும் அதை பணத்தை போட்டு பணத்தை எடுப்பாங்க இவ்வளவுதான் வேற விஷயம் எம்ப்ளாயை பத்தி ஏன்னா மேஜரா இருக்கிறவங்க எம்ப்ளாயிஸ் தான் நம்ம இங்க இருப்போம் செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்போம் ஒவ்வொருத்தருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்கன்னா புதுசா வந்து நம்ம எல்லாம் நினைப்போம் ஒரு இடத்துல போய் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல நுழைஞ்சோம்னா மைண்ட் மைண்டுக்கு என்ன இருக்குன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு அன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு போதும் நம்ம ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும் கல்யாணம் முடிச்சோன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு ஆனா குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு குழந்தைய அந்த பருமான பத்துமா பத்தாது கரண்ட் பில்லு திடீர்னு ஏத்திட்டாங்க பத்துமா பத்தாது டாக்ஸ் ஹவுஸ் டாக்ஸ் ஏத்திட்டாங்க பத்துமா பத்தாது இது எங்க அடிபடுனா மாச சம்பளம் இங்கிலீஷ் ஆச்சுன்னா இங்கிலீஷ் ஆகல இது என்னன்னா இந்த மாச சம்பளம் வாங்குற இருபதாயிரம் அவங்களுக்கு பேச்சலா இருக்கும்போது சரியா இருந்துச்சு அவர் மாசம் ஆச்சுன்னா அது கரெக்டா மாசம் வரைக்கும் ஓடிச்சு கல்யாணம் முடிச்சோன்னா இருபது நாள்ல அந்த பிரம்பளம் காலி ஆயிடும் குழந்தை பிறந்தவனே பத்து நாள்ல காலி ஆயிடும் ரெண்டாவது குழந்தை அஞ்சு நாள்ல காலி ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சம்பளத்தை அவனே எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்து மறுபடியும் கடை வாங்குற சூழ்நிலை வரும் எத்தனை குடும்பத்துக்கு நடக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய குடும்பம் நடக்குது ஆனா இப்படிதான் வாழ்க்கை அவங்க என்ன ஓ காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட் அண்ட் லெப்ட் போயிட்டு ஏதாவது ஒரு அரியரிசி ஒரு போனஸ் வந்து அதை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க திடீதுப்புன்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அந்த குடும்பத்தினுடைய சூழல் இன்கம் செக்யூரிட்டி நினைச்சால செக்யூரிட்டியே கிடையாது இப்ப எக்ஸாம்பிள் எங்க அப்பா வந்து ஸ்டேட் பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ராஜபாளையத்துல செவன் டூ டூல பஸ் ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டார் அடுத்த மாசம் எங்களுக்கு சேலரி வரல எங்க குடும்பத்துக்கு நாங்க ஏழு பேரு அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு குடும்பத்தை ஒரு வச்சுனா ஒரு கிராமத்தை உருவாகிட்டு போயிட்டாரு எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு அப்படி இருக்கும் நாங்க நிறைய பேரு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அடுத்த நாளே கிடையாது எங்க அப்பா கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சிருந்த ஆடு மாடு சில நிலங்களை வித்து நாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ஓட்டணும் நீர மட்டும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஓடிச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்க சாட்டர்டே சண்டே வேலைக்கு போய் தான் எங்க குடும்பத்தை ரன் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் ஆச்சு இது எதுக்கு சொல்றேன்னா எல்லாரும் நம்ம நினைக்கிறோம் பாதுகாப்பான வருமானம் கிடையவே கிடையாது சைக்கிள் மிதிக்கிற சைக்கிள் மிச்சா வண்டி கூட சைக்கிள ஓடுறது நிப்பாட்டினா உங்களுக்கு வருமானம் நின்று போகும்ங்கிறது நிறைய பேருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தான் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் வராதுன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆப்ஷன் என்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு தான் நாங்க கேள்வி ஏன்னா புதுசா வந்தவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் நம்ம சிங்கிள் சோர்சஸ் இன்கம் எல்லாம் நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ண நினைக்கிறேன் மல்டி சோர்சஸ்ல நம்மளுக்கு இன்கம் வந்தா எப்படி ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு எஸ்ட் அடிஷனல் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அந்த மாதிரிதான் செல் எம்ப்ளாயிஸ்னுடைய நம்மளுடைய திங்கிங் இருந்துச்சுன்னா யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்தாங்களோ அந்த இடத்த விட்டு வந்துடுறாங்க இல்லாதவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் கடைசி வரைக்கும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே அடுத்து செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் பாத்தீங்கன்னா நானும் அதே நான் மிலிட்டரில இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா மளிகை கடை ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு என்னுடைய லைஃபே போச்சு அப்பதான் தெரிஞ்சது எனக்கு நானே வச்ச ஆப்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது ஏன்னா நான் கடை ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் பார்த்துதான் ஆரம்பிச்சேன் அந்த கடை எந்த கடையும் இல்ல சீட்ல கிடையாது நான் வைக்கிற கடை தான் இங்க இருக்கும் தான் வாங்குவாங்க என்ன ஆனா நான் வச்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு கடை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு மத்தவங்கள கடை வாங்குறவங்க ஏன்ட்ட வந்து அந்த கடையில ரொம்ப தொந்தரவு பண்றா சார் ஏன்ட கடை வாங்குற சார் உங்களுக்கு சண்டே சண்டே கொடுத்துருங்க கடை வாங்கிட்டு திரும்பி கொடுக்கவே இல்ல புரியுதுங்களா இது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா கட்டுறது நான் போனதே கிடையாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நானே தான் நான் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் நானே தான் முடிவெடுக்கணும் நானே எல்லாம் பண்ணணும் அதே செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் கரெக்ட் எனக்கு ஏதாவது நாய் போச்சுன்னா அந்த கடையை ரன் பண்றதுக்கு யாரும் இருக்கா ரெண்டு நாள் காய்ச்சல்னா அந்த கடையை மூடிட்டு தான் இருக்கணும் யாரும் பாக்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுடைய வேலை ஆனா பிசினஸ் ஓனர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது இப்போ நம்ம ரைட்ல இருக்கிறது
பணம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் பணம் இருக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் ரைட்ல இருக்கிறாங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் மணி எங்க இருக்கு அங்கதான் இருக்கு ஆனா இன்னொரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா அந்த ரைட்ல இருக்கிற இடத்துல தான் இந்த லெப்ட்ல இருக்கவங்க எல்லாம் ரைட்ல இருக்கிற அங்கதான் போய் ஒர்க் பண்றாங்க எங்க ஒர்க் பண்றாங்க ரைட்ல இருக்க மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முத்துக்கு <laughs> <laughs> முத்துக்கு சார் அதுக்கு முன்னாடி போட்டாரு பிசினஸ் தான் இருக்குன்னு ரைட் சைட் ரைட் சைட் சூப்பர் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரைட் சைட் போனோம் உங்களுக்கு ரைட் சைட் போறதுக்காண்டி வழிகள் தான் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி பிசினஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ரைட் சைட் லெப்ட் சைட்ல இருக்கவங்க நம்ம பணத்தை நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் என்ன பண்ணோம் குவாலிபிகேஷன் அதிகப்படுத்தணும் நிறைய நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும் அது மட்டுமே கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் நல்ல ஸ்கில்டு பீப்புளா இருக்கணும் ஃப்ரீடம் மணி ஓ மோர் மணின்னு ரைட் சைட் முக்லாதேவி அவங்க சொல்லிருக்காங்க கிருஷ்ண பாபு சூப்பர் வெரி குட் ரைஸ் தான் புரிஞ்சுங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பர் அருமையான டேலண்ட வளர்த்துக்கணும் எல்லாமே லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க ஆனா ரைஸ் சைட்ல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பீப்புள் தான் இந்த லெப்ட் சைட்ல நல்ல டேலண்ட் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுக்கு கீழே வேலைக்கு வச்சுக்கிறாங்க இவ்வளவுதான் சிம்பிள் விஷயம் நல்லா படிச்சு வேலை வச்சுக்கிறாங்க அவனுக்கு என்னன்னா நம்ம இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க ஜாப் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா என்னுடைய திறமையை நான் மத்தவங்க எல்லாம் பாராட்டணும் நினைக்கிறாங்களோ உள்ச ஆனா அந்த திறமையை நம்ம வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு திறமையை வச்சுதான் அவன் கோடி சுனா இருக்காங்க யாரு லெப்ட் சைட்ல இவ்வளவு திறமையான வச்சு தான் அவன் கோடி சுனா அதே தொழில நம்ம செஞ்சாலும் நம்ம அவதா மட்டும் பெரிய அளவு வரலாம அவர மட்டும் அந்த ஒரு சின்ன திங்கிங்ல பண்ணி நம்ம திங்க் பண்ணவே விடுறதுல அவங்க அவனுக்கு தேவையான பூர்த்தி அவங்க நாலேஜ் தேவையான பூர்த்தி பண்ணி அவனுக்கு கீழே வேலை செய்யறதுக்கு மட்டுமே வச்சுக்கிறான் ஓகேங்களா நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு தெரியும் பேங்க் கரங்க நிறைய நம்ம அந்த ஜாப் விட்டு வெளியில போகாம இருக்கு நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க அவங்க யாருக்கு பிசினஸ் ஓனருக்கு அடி டைம் வீடு வாங்கணுமா லோனை கொடுத்துடுறான் நெக்ஸ்ட் அந்த வேலையை விட்டு போன நினைக்கவே கூடாது டிவி வாங்கணுமா லோனை கொடுத்துரு கரெக்டா எல்லாத்துக்கும் லோனை கொடுத்து நீ அந்த மாசம் புரிஞ்சு நான் புடி அங்க கொடுத்துடணும் அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் நம்மளை வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்போ இதுல என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க ரைட்ல இருக்கவங்க லெப்ட்ல இருக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ரைட்ல இருக்கிறவங்க டைம் போட்டு மணி கண்டுபிடிச்சாங்க லெப்ட்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண ஸ்கில் பிளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மணின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இவங்க என்ன பண்ணா இவங்களை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு இப்ப எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ்ல எத்தனை பேர் பண்ண பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கீங்களா ஜியோல ஒரு இதுல கம்யூனிகேஷன்ல ஒர்க் அப் பண்றாங்க ஒரு நாளைக்கு எயிட் ஹவர்ஸ்னா கூட அவங்களை பத்தாயிரம் எவ்வளவு எவ்வளவு டைம் ஆக்ஸ் பாருங்க ஜீரோ போட்டு எயிட் ஹவர்ஸ் வருதுங்களா இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவங்க பண்றது மூலியமா தான் அவங்க மிகப்பெரிய கோடி சொன்னாங்க டைம் டைம் எவ்வளவு பணம் ப்ரொடக்ட் டைம் அதிகமா அதிகமா தான் உங்களுக்கு பணம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா லெப்ட்ல இருக்கிறவங்க மினிமம் பாத்தீங்கன்னா டென் ஹவர்ஸ் இல்லைன்னா டுவெல் ஹவர்ஸ் இப்ப என்னைய மாதிரி இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் எனக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் வேலைக்கு போயிருக்கும்போது என் ஒய்ஃபை கல்யாணம் தான் ஒய்ஃபோட எயிட் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது நிறைய டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பணம் அதிகமா இருக்கு ஓகே இது இது சாத்தியமா அப்படின்னா நம்மள மாதிரி அது கண்டிப்பா சாத்தியம் ஏன்னா முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏஜ் இருக்கும் போது நம்மளுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா பணம் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் அவங்க தான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் நம்ம பண்ண முடியும் ஆனா இன்னைக்கு வரக்கூடிய காலம் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வந்துட்டோம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்ல வர வந்ததுக்கு அப்புறம் ஈஸியா நம்மளால வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு பைசா கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம நம்ம வந்து பிசினஸ் கோட்டர்ஸ் போக முடியுங்கிறது தான் இந்த மாடல் அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதை நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஓகே இது இண்டஸ்ட்ரியல் மாடல் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ஒரு இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்றோம் ஒர்க் பண்ண யாருக்கா வந்து ஒர்க் பண்றோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றேன் ஒர்க் பண்ணனா ஒர்க் பண்றது மூலியமா எனக்கு ஒரு மாசம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாருன்னா கண்டிப்பா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து அவர் வருமானம் பண்ணி கொடுத்தா
நம்ம கொடுக்கற காசு ஒரு பத்தாயிரம் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் அதை கொண்டு போய் எங்க போய் வாங்குறோமே எங்கேயாவது ஒரு ஸ்டோர்ல போய் வாங்குறோம் நம்ம வீட்டு தேவை பொருட்களை கன்சியூம் பண்றோம் பணத்தை கொடுக்குறோம் பணம் கொடுக்குறாங்க அப்போ அப்பையும் பாருங்க யாருடைய சொத்து அதிகப்படுத்துறோம் அந்த மார்க்கெட் நம்ம பண்றாங்கல்ல மளிகை டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவருடைய சொத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் அதிகப்படுத்துறோம் இடையில நம்ம எப்பயுமே நம்ம இடையில இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பண கஷ்டத்துல தான் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் கரெக்டா இல்லைங்க இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியல் மாடல் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இது இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் வந்துடும் அதே வேலையை பண்றோம் கொஞ்சம் மாத்தி பண்றோம் அதுக்காண்டி நீங்க கம்பெனிக்காண்டி ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஒரு எயிட் அவர்ஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நாங்க சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட்ல இருந்து உங்க நெட்ஒர்க் பெருசு பண்றதுக்கு ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா அதுல சம் அமௌண்ட் கிடைக்குது அந்த அமௌண்ட்டையும் பிளஸ் ஒரு கம்பெனில நீங்க வாங்குறீங்கல்ல சம்பளம் அந்த சேலரி வாங்கி வேற எந்த ஸ்டோர்லயும் வாங்காம நாங்க சொல்ற ஸ்டோர்ல போய் வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் கொடுக்கும் போது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது பணம் கிடைக்குது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டோர்ல வாங்கும் போது எதுவுமே கிடைச்சது இல்ல புரியுதுங்களா ஆனா இப்ப கொடுக்கும் போது அதுல சம்மி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண வீடு தேவையான செலவு பண்ணும் போது சில இன்கம் கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அசட் கிரியேஷன் ஆகுது நம்ம ஒரு டூ அவர்ஸ் ஒர்க் பண்றதுனால நம்ம நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு ஒரு அசட் கிரியேட் ஆகுது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஃபியூஸ் மார்க்கெட் அது பிசிமர் பவர்னு சொல்லுவாங்க அது ப்ரொடியூசர் இல்லாம நம்ம கன்சியூமர் இல்லாம இடைப்பட்டதுக்கு தான் பிரசியூமர் பவர் இது என்ன பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு நிறைய அமிதாப் பச்சன் முதல்கொண்டு ஒரு சோப் காண்டி விளக்கு விளம்பரத்துக்கு வராங்க இல்ல ஐஸ்வர்யாய் வருது என்னைக்காவது அந்த சோப் போட்டு குளிச்சிருப்பாங்களா சான்ஸே கிடையாது ஆனா அந்த விளம்பரத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கல இதுல வந்து நம்ம பிராண்ட் நம்ம நம்ம பொருளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்து நல்லா இருந்தா மத்தவங்களுக்கு பண்ணும் போது நம்மளுக்கு நிறைய இன்கம் கிடைக்கும் இதுதான் நம்மள இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் நெக்ஸ்ட் சார் நீங்களை <laughs> 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 அந்த கார் உங்க பாக்கில இருந்து பணம் எடுக்குதா கொடுக்குதான்னு கேட்டேன் பணம் எடுக்குதான் சார் செய்யுது அப்படின்னா அப்ப அது லைப்ரரி சார் என்ன சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாங்க சார் உங்கள்ட்ட ஒரு பாக்கெட்ல உங்களுக்கு பணம் வந்துச்சுன்னா அது அசட்டு உங்க பாக்கெட்ல இருந்து பணம் போச்சுன்னா அது லைப்ரரின்னாரு அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இப்ப இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எக்கனாமிக்ல பாருங்களா உங்களுக்கு ஒரு கார் இருக்கு ஒரு டைம் எங்க போகும்போது யூஸ் பண்றீங்க மத்த டைம்ல இந்த இந்த ஊபர்ன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்க்கு நீங்க அங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் கொடுக்குமா கொடுக்க மாட்டாங்களா அவங்க வேலை என்னன்னா கஸ்டமர்ஸையும் கார் வச்சிருக்கு கனெக்ட் பண்றாங்க இதுதான் வேலை அவங்க இது அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு இன்கம் வருது இப்ப வந்து நம்ம லைப்ரரிட்டியா இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அசட்டா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அதே வேலையத்த இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு ஸ்டோர்ல வாங்கிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா இல்லைங்களா பொருள் வாங்கிட்டே இருந்தோம் அவங்களே பணக்காரன் வாங்கிட்டே இருந்தாங்க ஆனா இப்ப இந்த கார் வச்சிருந்தது வந்து எப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனில இருந்து நம்ம பொருள் வாங்கும் போது நம்மளுக்கு அதாவது அசட்டா கிரியேஷன் ஆகி ஒரு இன்கம் வருது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இந்த இதுல அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யாரு ஊபர் மாதிரி நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்குன்னு ஒரு கிரியேட் பண்ண முடியும் ஜொமோட்டோ மாதிரி நம்மளுக்குன்னு ஒரு நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ண முடியும் இதுதான் சொல்றது பிளாட்ஃபார்ம் எக்கானமி அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எக்கானமி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆம்பே அது எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு ஆனா தெரியும் ஆனா எங்களை மாதிரி தெரியறதுக்குன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணி நாங்களும் இன்னும் நிறைய கத்துக்கிட்டு தரோம் ஏன்னா ஒரு அது அறுபது வருஷம் சிக்ஸ்டி பிளஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து நம்ம கண்ணா ஈஸி ஒண்ணும் கிடையாது இது வந்து ஃபேக்ட் தான் இப்ப உங்களுக்கு கீழே சொல்லியிருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது இதை பார்த்தா தெரியாது வேர்ல்டுல நம்பர் ஒன் டைரக்ட் செல்லிங் பிசினஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா நம்பர் ஒன் டைரக்ட் செல்லிங் பிசினஸ் இந்த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங்
அதுதான் ஃபேக்ட் அப்புறம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் டூ தௌசண்ட் குளோபல் சேல்ஸ் நியர் அபவுட் செவன்டி தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டர்ன் ஓவர் சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் சேல்ஸ் பரவாயில்ல இது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பில்லியன்ஸ் இது வரைக்கும் போனஸ் அண்ட் இன்சென்டிவ் பே பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது எத்தனை பேர் வந்து வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்ல மட்டும் இன்னைக்கு பத்தாயிரம் பேர் வேலையை விட்டு தூக்குறாங்க அவங்க என்ன யாரெல்லாம் தெரியல யாரை வேலையை விட்டு தூக்குவாங்க யார் அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறாங்களோ அவங்க வந்து தூக்குவாங்க கரெக்டாக இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த போர்ஸ்ங்கிற ஒரு பத்திரிக்கை அமெரிக்காவில் வெளியிட்டு இருக்காங்க உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா டாப் கம்பெனியில் நம்ம வந்து முப்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேட்டன் ரைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள மாதிரி யாருமே தயார் பண்ண முடியும் ஒரு பேட்டன் வாங்குறதுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க இன்னைக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேட்டன்ஸ் ஓன் வச்சிருக்காங்க அது இல்லாமல் நிறைய தௌசண்ட் மேல பேட்டன் ரைட் இருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க பேட்டன் கவுண்டி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்துகிட்டு இருக்கு அது மணிபே கேரண்டி யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு பொருளை ஆனா இங்க மணிபே கேரண்டி கண்டிப்பா கொடுத்துருக்காங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அமேசன் இதுல ஏதாவது ஓடல சேலன்னா தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பேக் எடுத்துட்டு போறாங்க நீங்க உடச்சு பார்த்தா ஒரு யூஸ்ஃபுல் ஆனா நம்ம ஒரு நீ கன்சியூமர் ப்ராடக்ட் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அதை ரெடி பண்ணி மறுபடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்ப ஒரு சோப் வாங்கிட்டீங்க நீ குளிச்சுட்டு எனக்கு ஸ்கின்னுக்கு சேலன்னு கொடுத்தா வாங்கிக்குவாங்களா ஆனா நம்ம கம்பெனி வாங்கிக்குவாங்க இதுதான் வந்து மணி பே கேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளுக்கு டிஃபரெண்ட் பாலிசி வேற எந்த கம்பெனிக்கு வேற இதுதான் ஃபேக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் நான் சொன்ன இல்லைங்களா நிறைய பேர் நீ வெளியில நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஹா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி இந்த கம்பெனி இவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விலை அதிகம் அதுதான் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு யாரு கூட்டிட்டு வந்தாங்களோ அவங்கள காமிச்சீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற வெளியில வாங்குறத விட சீப்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ப்ராடக்ட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னீங்களா வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்ட் நான் சொல்லிட்டீங்களா உண்மையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அட்ராக்ட் பண்ணது வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிளான் எல்லாம் எனக்கு சூட் ஆகல ஏன்னா பத்தொன்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணது என்னுடைய என்னுடைய சேலரி வந்து ஆறாயிரம் தான் அப்ப எனக்கு சொன்னாங்க உங்களுக்கு பர் மந்த் முப்பத்தாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்படின்னாங்க நான் நம்ப முடியாது வாய்ப்பு இருக்குங்களா பதினாறு பதினெட்டு வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணணும் ஆறாயிரம் தான் கிடைக்குது இது வந்து நீங்க ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்ல முப்பத்தாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்படின்னா நான் நம்பல ஆனா ஒரு ப்ராடக்ட் டிமோ பண்ணி காமிச்சாங்க ஒரு துணி துவைக்கிறது எஸ்ஏ எயிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் அதை பார்த்தோன்னே நான் அசந்துட்டேன் இவ்வளோ ஒரு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சது அப்போ என்ன பண்ணனா அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஒரு டிமோவெல்லாம் பண்ணி காமிச்சாங்க அதில் அது எல்லாமே சோடியம் பொட்டாசியம் ப்ரம் இது சோடியம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இதுதான் உடைய மூலக்கூறு இதை வச்சு தான் அவங்க சோப்பத்தில் எல்லாமே ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொருனா அதை தகுந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே சொன்னாம தான் அப்போ வந்து ஒரு டிமோ பண்ணி காமிச்ச உடனே எனக்கு புரிஞ்சுது இது துணி எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருந்து இது துவை துவைக்கிறதுனால துணி கெட்டு போது லைஃப் வர்றது இல்லை கலர் போயிடுது அப்படின்னா அப்போ நினைச்சேன் அப்போ இது காஸ்ட்லியாக இருக்குமே அப்படின்னு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு எஸ்ஐடினுடைய ரேட்டு வந்து இன்னைக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கலேன் நான் நினச்சேன் என்ன தொள்ளாயிரம் ரூபான்னா யார் வாங்குவா துணி துவைக்கிறதுக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா கொடுத்தா சோறு வாங்குறதுக்கு அரிசி கேட்க போகிறது அப்படின்லாம் நினைத்து தோணும் உங்களுக்கு ஆனால் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு எம்எல் எடுத்தா போதும் அப்ப ஒரு நாலு பேர் குடும்பத்துக்கு அப்ப ரெண்டரை மாசம் உங்களுக்கு ஆறரை மாசம் வருது ஆறரை மாசம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு நூத்தி அறுபது ரூபா நூத்தி எழுபது ரூபா தான் செலவாகும் ஆனா வெளியில நாங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணா முந்நூறு ரூபா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்போ நம்ம பாக்குற பார்வை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்ம யூஸ் பண்றதுலயே நம்மளுக்கு இவ்வளவு மிச்சம் இருக்கே அப்படிங்கறத நான் பண்றேன் மில்ட்ரி கேண்டியோட எனக்கு சீப்பா கிடைக்கும் போது நான் ஏன் இதை யூஸ் இதுக்கு மாறக்கூடாதுங்கிறதா எனக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இந்த ப்ராடக்டை நம்ம எங்கனால ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் இதுதான் எனக்கு வந்து இது என்ன ஆச்சு அது மட்டும் இல்லைங்க இதுல நிறைய பொருள் ப்ராடக்ட் ஹோம் கேர்ல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் நிறைய பேருக்கு வயிற்று பிரச்சனை வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அவங்க ஏழு யூஸ் பண்ண சபீன்னா பிளஸ் எக்ஸ்பிரான்டுடைய சோப்பு தொழில் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க இதனால தான் அவங்களுக்கு வருது நோய் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம எல்லாம் சோத்து கத்தால எத்தனை டிஷ் சாப்பிடணும் சூப்பரான ஒரு ப்
டேஸ்ட் வந்து அந்த பேஸ்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போனவங்க தான் அதிகம் எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க நிறைய டாக்டர்கிட்ட கியூல நிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதுல உள்ள பில்லர்ஸ் மெடிசன் யாருக்கு தெரியாது நாங்க ஒரு டிமோ பண்ணி காப்போம் அதை கண்டிப்பா தெரியும்னு வச்சுக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு பெஸ்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் இந்த இதை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் என்னன்னா என் பிசினஸ்க்கு புதுசா என்னுடைய கமிட்மெண்ட் பண்றதுக்கு முக்கிய காரணம் அந்த நம்மளுடைய நியூட்ரலைட் தான் நியூட்ரலைட்ல வந்து முதல்ல நாங்க சேரும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் ஒரு ப்ரோட்டீன் பவுடர் தான் லான்ச் ஆச்சு எங்க அப்ளை எல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர் வாங்கி பா யூஸ் பண்ணி முதல்ல செல்ஃப் யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்பதான் நல்லா இருக்கும் எவ்வளவு சார் ப்ரோட்டீன் பவுடர் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபா நானூத்தி ஐம்பது கிராம் இம்போர்ட்டடு அமெரிக்காவில வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னாரு சார் என்ன சார் ஒரு மாசம் பென்ஷன் கேக்குறீங்க சார் என்னது என்னுடைய ஒரு மாசம் பென்ஷன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா சார் அப்போ இதை போய் கேக்குறீங்க எப்படி சார் ஒரு மாசம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன சார் பண்றது அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப அவர் சொன்னாரு அவருக்கு அவ்வளவு தெரியாது அப்போ நல்லா இருக்கும் சார் சாப்பிடுங்க எல்லாம் சொல்றாங்க நல்லா இருக்குன்னு அப்போ மலேசியா வந்து ஒரு டாக்டர் வந்திருந்தாரு பாலன் அவர் சொன்னாரு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா எடுத்துக்கிறீங்க மலை மாதிரி ஒரு சோறை வச்சு சாப்பிடுறீங்க சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு ஒரு சோறை வச்சு சாப்பிடுறீங்க அப்புறம் தயிருக்கு வச்சு சாப்பிடுறீங்க இதெல்லாம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடறது தான் நீங்க எல்லாமே கூட்டு வச்சிருக்கீங்க ப்ரோட்டீனுக்காக என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னு கேட்டா எனக்கு டவுட் வந்துச்சு ஆமா ப்ரோட்டீன் காண்டி நம்ம எதுவுமே எடுத்துக்கிறது இல்லை வாரத்துல ஒரு நாள் மட்டன் சிக்கன் தான் எடுக்கிறோம் மீதி எல்லாம் எங்க போறது நம்ம எவ்வளவு கிலோ வெயிட் இருக்கும் ஹைட் இருக்குமோ அவ்வளவு கிராம் ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் எடுக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டேன் இதனாலதான் நிறைய சுகர் பேசலாம் ஆண்டு ஆக ஹார்ட் பேஷண்டா வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம்னு சொன்னாரு உங்க பையன் எங்க பையனுக்கு நான் அப்ப நாங்க எஞ்சி கேட்டேன் சார் எங்க பையன் எப்ப பார்த்தாலும் சளி சளி சொன்னான் அவனுக்கு ப்ரோட்டீன் கூட சரியா போவோம் அப்படின்னாரு ஒரு நாள் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு ஒரு மாசம் பென்ஷன் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து ரெண்டா வெறுப்போட போயிட்டு போகுது அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு நானூத்தி ஐம்பது கிராம் ப்ரோட்டீன் வாங்கி கொடுத்த மேஜிக் என்ன மேஜினா இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க பையனுக்கு இது வரைக்கும் நாங்க டாக்டர்கிட்ட போனது இல்லை இந்த ஹெல்த் வீக் டிஃபிஷியன்சி எதுன்னு சொல்லிட்டு அது காரணம் தேங்க்ஸ் கார்ட் எங்க போனாலும் பெங்களூர்ல படிச்சா இது வரைக்கும் எங்கேயுமே எனக்கு காய்ச்சல் சளி மலையில் நனைஞ்சாச்சு எதுவுமே இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை காரணம் என்ன டூலி இந்த பேசாது ப்ரொடக்ட் தான் எல்லாமே விட்டமின்ஸ் பற்றாக்குறை எதுல வருதுன்னு பார்த்து நம்மளுக்கு பார்த்து 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 கொடுக்குறாங்க செல் டேமேஜஸ் எதுனால வருது நீங்க சும்மாவே எதுவுமே வேலை செய்யல கவலைப்பட்டு தான் செல் டேமேஜஸ் ஆகும் கோவப்பட்டாட்டு செல் டேமேஜஸ் ஆகும் இதுக்கு எல்லாமே விட்டமின் சி சூப்பரான அருமையான ஒரு ஆண்டியாசன் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க சூப்பர் எக்ஸலன்ஸ் சர்வீஸ் அருமையா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ப்ராடக்ட் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூட்டி கேர் அருமையா இருக்கும் நம்ம இதுல வேர்ல்டு கிளாஸ் வந்து நார்மல் ஆவரேஜ் பிரீமியம்ல இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுடைய ஸ்கின்னை நல்லா ஸ்மூத்தாவும் அழகாவும் வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்தவங்களும் கேட்கக்கூடாது என்ன வயசியான ஏன்னா நான் முப்பது வயசு யாரும் முப்பது வயசு இருக்குன்னு கேட்டா பரவாயில்ல முப்பது வயசு ஐம்பது வயசு கேட்டா எப்படி இருக்குங்க கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணா நல்லா இருக்கு மேல அதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு இது வந்திருக்கு ஏன்னா மெயின்டைன் பண்ணாம இல்லை இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வீடு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பியூட்டி பார்லர் வந்துருச்சு தெருக்கு தெரு எல்லாமே நிறைய இதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் இதை செலவு மிச்சம் பண்றதுக்கான அற்புதமான இது இப்ப ஏர் பொல்யூஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ்னால நிறைய இறக்கிறாங்க இந்த கோவிட்ல நிறைய பேர் இறந்தவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா லங்ஸ்ல எஃபெக்ட் ஆனவங்க தான் நிறைய பேர் இறந்தாங்க அதுல வராம இருக்கிறதுக்குன்னா நம்ம ப்ரொடக்ட கரெக்டா யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அது இல்லாம கார்ல போறோம்னா அட்மாஸ்பியர் மீனி ஒரு சூப்பரா அருமையா இருக்கு அது இப்ப நாங்க அந்த கார்ல போட்டு நாங்க அந்த இதுல போனோம்னா ட்ரைவ் நம்ம எல்லாமே நல்லா இருக்கு நான் நினைச்சேன் இந்த சேலத்துல வந்து அஹ் அண்ணா பூங்காக்கு போகும்போது அங்கெல்லாம் மரம் எல்லாம் பசுமையா இருக்கு அந்த இடத்துல போனோம்னா எங்களுக்கு எல்லாவா காமிக்குது என்னடா கேட்டா என்னடா இந்த இடத்துல இவ்வளவு நடந்தா கிரீன் காமிக்கலன்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல அவ்வளவு பொல்யூஷன் காமிக்கு அப்பதான் தெரியுது பக்கத்துல சவாப்படையில நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குங்கிறது அப்பதான் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த சைட்ல கூட தான் நாங்க வரணும் பார்த்தோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அப்புறம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காருக்குள்ள வச்சுனா நம்மளுக்கு வந்து சுத்தமான காற்றை நம்ம சுவாசிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த அட்மாஸ்பியர் மினி வந்து உங்க வீட்டை நீங்க வாங்கி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லங்ஸுக்கு வந்து இன்னொரு சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க லங்ஸ் உங்களுக்கு
எங்கேயுமே ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரன் ஆகுற மாதிரி தெரியாது அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி டெஸ்ட்ல இருந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெலைசி பண்ண வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் நல்லா அது அருமையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் க்ளீன் என்வைரன்மெண்ட் சுற்றுப்புற சூழ்நிலை நல்லா எந்த விதமான பாதிப்பு இல்லாமல் கொடுக்குறாங்க இவங்க ப்ராடக்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த விதமான சைட் எஃபெக்டும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது லெவரேஜிங் டிஜிட்டல் இல்லை எல்லாமே இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம கம்பெனி வரும்போதுலேருந்து அதில் லெவரேஜிங் நம்ம இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் பண்ணுறது செய்யறது இது எல்லாமே ஆன்லைன் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி ஒரு போன்ற ஆண்ட்ராய்ட் போன் இருந்தால் போது இந்த பிஸ்னஸ் எஸ்டாப்ளைஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய லெவல் நம்ம கொண்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த காலத்தில் தான் எதுவுமே இல்லை இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு காலகட்டங்கள் இந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் போனை வச்சு நம்ம வந்து நல்லதும் பண்ணலாம் கெட்டதும் பண்ணலாம் ஆனால் நல்லது பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எதில் கிடைக்குதுன்னா நம்ம ப்ரொடக்ட் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ்ல வந்து இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்ட் போன் இருந்தால் போதும் கண்டிப்பா பெரிய சக்சஸ் பண்ணலாம் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்பதான் எல்லாருமே சொல்றாங்க உமன் அண்ணா இங்கெல்லாம் யாரும் வந்தாலும் சரி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் அவங்க ஒரு ஜென்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்குறோம் அதே ரைட்ஸ் தான் அவங்களுக்கு நாங்க கொடுக்குறோம் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பெரிய லெவல் சொல்ல போனா எங்களோட அற்புதமா பண்றாங்க அவங்கதான் பெரிய லெவல்ல பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் சார் ஓகே இந்த பிசினஸ் எப்படி பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இதாக கொடுத்தா இதை நான் குயிக்கா முடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இதை பெரிய விஷயத்துல இந்த பிசினஸ் ஏன் பண்ணணுங்கிறதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னன்னா எந்த விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் விஷயம் நம்ம ஒரு இந்த பிசினஸ் ஜாயின் பண்ணா ஏடிஎஸ் நம்ம பிசினஸ் நான் குரோத் பண்ணணும் அப்ப ரெண்டு விஷயம் பண்ணிக்கணும் கத்துக்க தயாரா இருக்கணும் பதினெட்டு வயசா இருக்கணும் புரியுதுங்களா எந்த கிரிமினல் இருக்கக்கூடாது எது இருந்தா இப்போ இந்த பிசினஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆம்பே டேரக்ட் செல்லர் பார்ட்னர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு பக்கம் வந்து ஆம்பே உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் செல் பண்ணும் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தா மீண்டர் மெண்டர் மெண்டர்ஷிப் உங்களுக்கு உங்களுடைய யாரும் கலைச்சிருந்தோம் அவங்க டீம் ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து உங்க மெண்டர்ஷிப் பண்ணுவாங்க இதை நம்ம செய்யக்கூடிய வேண்டிய வேலை என்ன நீங்க என்ன பண்ணுவோம் இதுல உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் பெருசு பண்றதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சதோ அதை நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணணும் ஷேர் பண்றது போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் விஷயம் நம்ம ஷேர் பண்ணாத விஷயத்த உங்களுக்கு புதுசா சொல்லல நீங்க ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க கரெக்டா இல்லைங்களா ஒரு கல்யாண காட்சிக்கு போனா கூட ஒரு மண்டபத்தை ப்ரொமோட் பண்ண சூப்பரா இருக்கு மண்டபம் போங்க நீங்க வயிறு சந்த லட்சுமி கல்யாண மண்டபத்துக்கு பாத்தீங்களா அந்த இது நிறையா <laughs> கண்டிப்பா ஒரு கம்பெனி ஒரு சப்ளை கார்பரேஷன் உங்களுக்கு எந்த டைம்ல என்ன பொருள் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இவ்வளவு சப்போர்ட்டோட நம்ம குரோப் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஓகே இதுல வந்து ரெண்டு விதமா பண்ணிக்கலாம் இதுல எனக்கு நான் பிசினஸ் உள்ள வந்துடுறேன் டேரக்டா வந்துடுறேன்னா டேரக்டா நீங்க பிசினஸ் ஏடிஎஸ் டேரக்ட் செல் பார்ட்னர் வந்துடலாம் இல்ல நான் முதல்ல பொருள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் நான் வரணும் அப்புறம் வந்துடலாம் முதல்ல ப்ரிப்பேர்ட் கஸ்டமரா நீங்க ஜாயின் பண்ணலாம் அப்புறம் ஏடிஎஸ் பண்ணி நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதான் வந்து என் வித் அம்பை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு எதையுமே வந்து பார்த்த மறைச்சு கொடுக்கறது இல்லை எல்லாமே நீங்க நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே கொடுத்துடும் இதுல வந்து நீங்க பார்த்து நீ எதுல நம்ம அச்சப் பண்ண போறோங்கிறத நீங்க செல்ஃப் டெவலப் பண்ணி நீங்க போயிட்டு இருந்தா போது இதை அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப் டு டென் பர்சன்ட் ரீட்டைல் மார்ஜின் கிடைக்கும் அப் டு டேட்ஸ் டிஸ்கவுண்ட் கிடையாது அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் கஸ்டமர் சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு கீழே கஸ்டமர்ஸ் நீங்க பிசி நம்ம ஜாயின் பண்றாங்கல்ல அவங்க சேல்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடைக்கும் அவருக்கு அடுத்து த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சிக்ஸ் பர்சன்ட் லீடர்ஷிப் கமிஷன் டூ பர்சன்ட் சேல்ஸ் கமிஷன் ஒன்ஸ் ஒன் குரூப் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு கிடைக்குது இதுல உங்களுக்கு ஒரு ஏழு ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிவின்னு போட்டிருக்காங்க கன்ஃபியூஷன் பண்ண வேணாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் வந்து ஒரு பிசினஸ்னால இப்ப நம்ம எப்படி டாலர் கிலோ சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி எண்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா
கன்ஃபார்மா இத மாதிரி டெவலப் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்ற எல்லாருமே இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல தான் அவங்க தோத்து போறாங்க கரெக்டா பண்ணாம தோத்து போறாங்க இதை நீங்க அசட் பில்டிங் பிளாக்ல வந்து கவனங்கள் யாரு கரெக்டா பண்ணிட்டாங்களோ சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு அடி எடுத்து வச்சு கவனத்தோடு எடுத்து வச்சுன்னா எதுக்குன்னா அந்த அடி உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்த அடியை எடுத்து வைக்கிற உதவுன்னு சொல்லுவாங்க பேலன்ஸா நீ ஒரு எடுத்து வச்சுட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி அசல் பில்டிங் பிளாக் சரியா வழிமுறையா நீங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த அசல் பில்டிங் பண்றது உங்களுக்கு வந்து இந்த அசல் பில்டிங் வந்து உனக்கு உங்களுக்கு உதவிகரமா இருக்கும் பெரிய லெவல்ல நீங்க கொண்டு போகலாம் இதை பெனவுல பர்சனல் பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து ஐம்பது பாயிண்ட் நியரோடு ஃபைவ் தௌசண்ட் வச்சுக்கலேன் கஸ்டமர்ஸ் மூலியமா ஒரு நூத்தி பாயிண்ட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து அசட் பில்டிங் பிளாக் இதை வந்து யார் பண்றாங்களோ பெரிய லெவல் டோட்டல் நம்ம எவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் வேல்யூ பதினேழாயிரம் ரூபாய் பண்ணிருக்கோம் அப்ப டோட்டல் நம்மளுடைய இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரம் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் இன்கம் கிடைக்கும் நல்ல இன்கம்மா இப்ப நார்மல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடிஷனல் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம் ஒரு டியூ கட்டிங்ல தான் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார் இந்த மாதிரி அசல் பில்டிங் பிளாக் மாதிரி நமக்கு ஒரு பொருட்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் லெவரேஜ் யுவர் டைம் அண்ட் எஃபோர்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா மற்றவங்கள நேரத்தை அதிகப்படுத்துறாங்கன்னு நான் சொன்னேன் அதே தான் இப்போ உங்களுக்கு லிவரேஜிங் யுவர் டைம் மற்ற எங்கேயுமே உங்களுடைய டைம் எங்களால பண்ண முடியாது இங்க பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுடைய அசல் பில்டிங் பிளாக் மாதிரி உங்களை மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு பேர் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் உங்களுடைய என்ன உடைய டோட்டல் டர்னோர் எனக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் டர்னோர் ஆகும் டோட்டல் பாயிண்ட் வேலு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிபி அப்போ டோட்டல் இன்கம் டூ லாக் அதுல டோட்டல் பிசினஸ் வேலி வேலை சொல்றாங்க டூ லாக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் உங்களுக்கு வருது அப்போ எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கோ நம்மளுடைய மந்த்லி இன்கம் நிறப்பட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு இன்கம் கொடுக்குது நல்ல இன்கம்மா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இது வர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுடைய உங்களுடைய எஃபோர்ட் உங்களுடைய முயற்சி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மந்த் இப்போ சிக்ஸ் மந்த்ல ஆறாங்க சில பேர் ஒரு வருஷம் கூட ஆகுது அது நம்மளுடைய எஃபோர்ட் தான் வேற ஒண்ணு கிடையாது கத்துக்கிற உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களுடைய உழைக்கக்கூடிய அந்தளுடைய இன்வால்மெண்ட் இதெல்லாமே சேர்ந்து உங்களுடைய எக்ஸைட்மெண்ட் நீ பண்ற முடியும் நெக்ஸ்ட் சார் லெவரேஜ் யூவர் டைம் அண்ட் எஃபோர்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்மளுக்கு எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு போறது இப்ப நம்மளுக்கு பன்னெண்டு பேர் நம்ம அசட் பில்டிங் பிளாக் உருவாக்கணும் இல்லைங்களா அதே மாதிரி அவருக்கு ஏற்கனவே கத்துருக்காரு அதே மாதிரி நிறைய பேரை உருவாக்க முடியுமா முடியாதா அந்த மாதிரி நம்ம உருவாக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்ப நம்ம டோட்டல் பத்தாயிரம் பிவி நம்ம டர்ன் ஓவர் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் லேக் பிப்டி தௌசண்ட் டர்ன் ஓவர் நடக்கும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க சில்வர் குடிசன் சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனி ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கும் நம்ம பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அப்ப அவங்க அவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் போயிடும் நம்மளோட டிஃபரன்ஸ் கமிஷன் வந்து ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கோர் பிளஸ் இன்கம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டேட் டிஸ்கவுண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மந்த்லி இன்கம் அரௌண்ட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் கிடைக்கும் சாதாரண இன்கம்மா நல்ல ஒரு இன்கம்லாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை நான் அசல் பில்டிங் கரெக்டா நீங்க பில்ட் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஆன் கோயி இன்கம்மா மாறும் இது வந்து நம்ம பண்றத பொறுத்து நம்மளை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நம்ம கரெக்டா பண்ணாம தப்பா பண்ணாம அதுக்குதான் வந்து நம்ம இனிஷியல் எந்த ஒரு தவறுமே பெருசா இருக்கும் பண்ணும் போது பெருசா இருக்கும் போது பண்ணோம்னா நம்ம பிளாப்ஸ் ஆயிரும் சிறுசா இருக்கும் போதே கரெக்ட் பண்ண முடியுமா அதைத்தான் நம்ம பண்ணோம் அதைதான் அது கம்பெனி சொன்னா அசல் பில்டிங் பிளாக் அதை நீங்க நீங்க சரியா நீங்க பண்ணீங்கன்னா மீதி எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் தி பிக் பிக்சர் டைமண்ட் எல்லாமே சொல்றாங்க ஒன்றரை லட்சமா வருமானமா இதுக்கு தான் நம்ம பிசினஸ் பண்றோமா அதுல ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் என்ன பெரிய ஒரு ஒரு ஐடி கம்பெனி கூட சர்வசம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனா சம்பாதிக்கலாம் நாளைக்கு வீட்டுல படுத்துட்டு சம்பாதிக்க வர பாருங்க சம்பளம் தூக்குறாங்க பாருங்க அந்த மாதிரிலாம் வரவே வராது ஆனா இந்த பிக் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிறாருன்னா சாதாரண பெரிய ஒரு கம்பெனி வச்சு பாத்துற மாதிரி இவரு கீழே ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் சம்பாதி கூட நிறைய பேர் உருவாக்கினா மட்டும்தான் இவர் அஞ்சு லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்ப பாருங்க மத்தவங்களை உயர்த்தி நம்ம உயர்த்தக்கூடிய
உங்களுக்கு நான் ஸ்டாக் பபிள் நம்ம ஒரு சம்பாதிச்சிட்டோம்னா ஒரு கம்பெனியில ஒரு சம்பாதிச்சிட்டோம்னா அடுத்த லெவல் போறதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் இது அப்படி கிடையாது இவங்களுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போறதுக்கு வந்து ஏற்கனவே மூணு பேரை உருவாக்கணும் முன்னூறு மூணு பேரை உருவாக்க தெரியாதா டைம் ஆகிறதுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் தான் முதல்ல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நைன் லேக்ஸ் மேல சம்பாதிக்க முடியும் அடுத்து முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் நம்மளுக்கு இருக்குங்கிற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்கும்னா நீங்க பிளாட்டினம் ஆகும் போதுதான் கிடைக்கும் சோ இத வந்து நீங்க கரெக்டா நீங்க பிளான் பண்ணி நீங்க பண்ண ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப எல்லாம் நினைப்பாங்க இது வந்து முதலே சேர்ந்திருக்கலாம் ஒருத்தர் கூப்பிட்டாரு நான் அன்னைக்கே சேர்ந்துருந்தா நான் இன்னைக்கு உங்களை மாதிரி வந்திருப்பேன் எனக்கு இருக்க டேலண்ட்டுக்கு ஆனா ஒண்ணும் தெரியாத சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கான்னு சொல்லுவாரு ஒண்ணும் தெரியாதுக்காண்டி முக்கியம் கிடையாதுங்க இதுல விஷயம் என்னன்னா நெட்டு யார வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் ஆனா எங்க டைப் பண்ணணுங்கிறது முக்கியம் யாருக்கு தெரியும் அது மெக்கானிக் ஒரு கார் ஸ்டார்ட் ஆகல டாக்டர் கொண்டு மெக்கானிக் கொண்டு விடுறாங்க அவர் வந்து பாத்தோம் ஒரு திருக்கு திருட்டு ஐநூறு ரூபா பீஸ் கேட்கறான் ஏதோ ஒரு நட்டு தானே டைப் பண்ண அதுக்கு எதுக்கு ஐநூறு ரூபா சார் நட்டு நீ டைப் பண்ண நான் டைப் பண்ணுவேன் ஆனா எங்க டைப் பண்ண எனக்கு மட்டும் தான் சார் தெரியும் அதுக்கு தான் ஐநூறு ரூபான்னா அந்த மாதிரி இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு முன்னாடி வந்தா யாரு பின்னாடி வந்தா தெரியல யாரு டைமண்ட் ஆனதுக்க வேண்டிய அந்த குவாலிபிகேஷன் யாருக்கு வருதோ அவங்களுக்கு அந்த வருமானங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்ப முதல்ல வருஷம் வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காரு யாரு ஒருத்தர் ஏங்கிற நபரு அவரு ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் அவரு பிசினஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காரு அவருடைய பவுண்டர் பிளாட்டினம் அவருடைய வந்து நைன் லேக்ஸ் மேல ஆனா இவர் ஜாயின் பண்ணிட்டு வர பிங்கிற நபரு இவர் தான் ஜாயின் பண்ணிட்டு வர ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் ஜாயின் ஆறு ஆனா அவர் எம்ரால் ஆயிட்டார் மூணு பேரை உருவாக்கி இருக்காரு அவருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் அந்த பி உருவாக்குனாரு பாருங்க டி அவரு வேற ஆறு பேரை உருவாக்கிட்டாரு அப்ப அவருக்கு என்ன ஆச்சு அவருக்கு எண்பத்தி நாலு லட்சம் இப்ப யாரு வந்து முதல்ல வந்து நான் கல்யாண வீடா நான் கேட்பேன் முன்னாடி போனா சாப்பாடு இருக்கும் பின்னாடி போனா சாப்பாடு இருக்கு சாம்பார் இருக்கு அப்பளம் இருக்குன்னு சொல்றது இதுக்கு அப்படி கிடையாது இது யாரு ஒர்க் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு இருக்குன்னா கம்பெனி தெளிவா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆஹ் ஃபாரின் இது இது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும் யாருமே ஊர் சுத்துறதுக்கு கூட பிடிக்கல ஆனா காசு இல்லாம சுத்துறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நிறைய பேர் காசு செலவு பண்ணிட்டு வந்து ரெண்டு மாசம் ரொம்ப அங்கு போய் நிறைய செலவாச்சு ஆச்சு புலம்பிட்டு இருப்பாங்க அதுலயே அவங்களுக்கு நிறைய சத்து பொருள்லாம் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் செலவு பண்ணிட்டு வந்துட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க ஆனா எந்த ஒரு பைசா இல்லாம நம்ம ஒரு அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னா இதுல ஃபாரின் ட்ரிப்பு நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எங்க பசங்களோட நாங்க தாய்லாந்து புக்கெட் போனோம் குழந்தையோட சேர்ந்து புக்கெட்ல போயிட்டு இதெல்லாம் ஒரு வாரம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்றது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாரு இதுல நான் யூரோப் கண்ட்ரி எல்லாம் சுத்தியாச்சுங்க உண்மையிலே அன்பிலீவபிள் சுவிட்சர்லாந்து மேல ஆப்ஸ் மலையில போய் நாங்க டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தல கதாநாயகி தான் ஆட முடியுமா எங்களையும் ஆட உங்களாலே முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் கொண்டு காமிச்சேன் இதெல்லாம் வந்து அது எதுக்கு சொல்றேன் நாங்க பெருமைக்காக சொல்லல உழைச்சாச்சுன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு பேக்கேஜ் இன்பில்ட்ல இருக்குன்னு சொல்ல வரேன் நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பில்ட்ல எல்லாமே கிடைக்கிறது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரொம்ப சூப்பரா கவனிச்சுக்குவாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு யூரோப் கண்ட்ரி எல்லாம் போயாச்சு ஆஸ்திரேலியா சுத்தம் கேடா பாரிஸ் இந்தோனேஷியா பாலி ஐலாண்டு மலேசியா பினாங் மலேசியா பினாங் ஐலாண்டு துபாய் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்கலாம் ஆஹ் இவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லை இந்த பிசினஸ்ல வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வாட் நெக்ஸ்ட் செட் அப் ஃபாலோ அப் யூர் மீட்டிங் இதுல உங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்னது நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கலாம் புரியாம இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வாரம் வாங்கலேன் கண்டிப்பா இதே மாதிரி ஒரு லீடர்ஸ் வந்து பேசுவாங்க உங்களுக்கு ஈஸியா பிடிக்கும் லீட் அண்ட் இல்ல இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்னன்னா தெரியாதத தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சத உங்க டீமுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இவ்வளவுதான் இதை நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் நம்ம டீமுக்கு அதை தெரிஞ்சதை கத்துக்கணும் மத்த இடத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது நீங்க அதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்ப யாரு உங்களுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்களோ அவர் எதுவுமே உங்ககிட்ட மறைக்க போறது இல்லை எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு வேற எந்த கம்பெனியும் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஐடென்டிஃபை வெளியே சொல்றீங்க நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கோல் ஐடென்டிஃபை கண்டிப்பா நீங்க கண்டுபிடிங்க ஏன்னா ஒரு ஐடென்டி கோல் உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த பிசினஸ் உங்களுக்கு சூட் ஆகலாம் நடக்கும் காலையில லியோனி ஒரு பட்டிமன்றத்தில் சொல்லுவார் இல்லைங்களா என் பையன் பத்து மணி வரைக்கும் தூங்குறான் அவனுக்கு தெரியும் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியாதனால பத்து மணிக்கு தூங்குறான் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு அது ஒரு வேலை இருந்து
நல்லா பண்ணிக்க அவங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுக்கு நல்ல ஸ்கூல் எங்க பொண்ணை கல்யாணம் முடிச்சு ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் கார் வாங்கி கொடுத்து எல்லாம் கூலி பீஸ் பிஸ்னஸ் தான் வேற எங்கேயுமே கிடையாது அடிஷனல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனா மாசம் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நாங்க என்ன ஹெல்த் ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் ஏன்னா நாங்க மத்தவங்க சொல்லிவிட்டு சொல்லுவாங்கல்ல சாம்பார் தெரியுங்களா சாம்பார் சாம்பார் செய்யறது கரண்டி நல்லா யூஸ் ஆகும் ஆனா சாம்பார்னுடைய டேஸ்ட் கரண்டிக்கு தெரியுமா தெரியாது அந்த கரண்டி மாதிரி நான் ஆயிரக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் நல்லா சாப்பிட கூட நல்லா இருக்கு நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா சொல்லிட்டு நான் சாப்பிடாம இருந்து அப்புறம் நான் ஹார்ட் அட்டாக்ல போயிட்டு என்ன பண்றது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நடக்கும் சோ இதுல வந்து நீங்க நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க உடம்ப மீறினது இதோட உலகத்துல வேற எதுவுமே பெருசு கிடையாது அப்படி உங்களுக்கு பெருசா தெரிஞ்சுதான் உடம்பு சரியா உடம்பு கேட்டு பாருங்க ஒரு இன்டர்வியூ எடுங்க ஐயா இதுக்கு நல்லா உழைச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்ப படுத்திருக்கீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி எதுங்க முக்கியம் கேட்டு பாருங்க அவர் சொல்லுவார் அதுல இருந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே வாய்ப்புக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த சேலம் பிரிட்டு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் டேக் டிசிஷன் தேங்க்யூ சார் ஓகே டேவிட் சுவாஷ் வந்து மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக்ல சொல்றாரு நல்ல செய்திகளை வெளிப்படுத்துங்கள் அப்படிங்கிற கூட்டத்துல பேசிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து ஏ நல்ல ஒரு செய்தி இருக்குப்பா அப்படின்னா எல்லாரும் திரும்பி என்னன்னு கேட்போமா அது என்னெல்லாம் செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மக்களுடைய கவனத்தை கவர்றதோட மட்டும் இல்லாம மக்களை மகிழ்ச்சியும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கணும் அடுத்தது அவை உங்கள் செரிமானத்தையும் மேம்படுத்துது அப்படிங்கிற நல்ல விஷயம் கேள்விப்படுறதுனால இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அப்போ இன்னைக்கு சுப்பிரமணிய சார் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் தொடர்ந்து நல்ல விஷயங்களா ஷேர் பண்ண அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா கல்யாண வீட்டுல எல்லாம் சாப்பாடு காலி ஆயிரும்னு சொல்ல ஓடி ஓடி போகும் இல்லைன்னா சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படிலாம் இதுல கிடையாது எப்ப வந்தாலும் சாப்பாடு ரெடியா இருக்கு அதுக்குள்ள வேலையை செஞ்சா கிடைக்கும் பிரமாதம் பிரமாதம் அடுத்தது சாம்பார் கரண்டி எக்ஸலண்டான உதாரணம் கரண்டிக்கு என்ன ரொம்ப தெரியும் அப்படின்னு சூப்பர் ஃபென்டாஸ்டிக் சார் இதெல்லாம் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து சொல்ல வைக்குது உண்மையிலே அற்புதமா இருக்கு உங்களுடைய டயம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் உங்களுக்கும் உங்க ஃபேமிலிக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஓகே விஷயத்துக்கு வருவோம் இவரு சுப்பிரமணியம் சார் ஏதோ ஆ ஊங்காரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனு அடுத்தது ஜிம்மு வச்சிருக்காரு இவரெல்லாம் சொன்னா அந்த பிசினஸ்ல எல்லாரும் சேருவாங்கப்பா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது யார் வேணாலும் வருவாங்க கனவு உள்ளவங்க தேவை உள்ளவங்க வருவாங்க ஒரு அற்புதமான ஸ்பெஷல் பார்த்தோம் நிறைய நம்பிக்கை கிடைச்சிருக்கும் யார் உங்களை இன்வைட் பண்ணாங்களோ புதுசா உள்ளவங்க அவங்ககிட்ட போய் இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க தயவு செய்து உங்க சொந்தக்காரங்க மாமா மச்சான் அண்ணன் தம்பி அப்படின்லாம் அவங்கள செக் பண்ண பேராதீங்க அவங்களுக்கும் இந்த பிசினஸுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது சம்பந்தப்பட்டவங்க யார் அதுல எக்ஸ்பெக்டா இருக்காங்களோ அவங்களாலதான் உங்களை எக்ஸ்பெக்டா ஆக்க முடியும் சரிங்களா 